السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سامين حضرات آج هم بات کریں گے کہ لا إله إلا الله کے دنیا میں کیا فائدے ہیں موجودہ دور کی صورت حال یہ ہے کہ ہر آدمی کی زبان پر یہ الفاظ اور کلمات ہیں کہ میں ٹینشن میں ہوں میں غم میں ہوں میں مشکلات میں ہوں میں پریشانیوں میں پڑ چکا ہوں مصیبت اور آلام اور ٹینشنوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیل لیا ہے کیونکہ آج کے دور میں سب سے زیادہ مال اور دولت کا کمپٹیشن اور مقابلہ ہے لوگ دھیرے دھیرے قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا ہو رہی ہے ہمارے دلوں کے اندر اطمینان سکون اور آرام نکلتا جا رہا ہے اور آج کے دور میں انسان کے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے گاڑیاں بھی ہیں بنگلے بھی ہیں کوٹھیاں بھی ہیں ہر طرح کی آسائش کا سامان موجود ہے لیکن الفاظ یہ ہیں دنیا میں میرا دل نہیں لگتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے آرام سکون اور راحت کو کھینچ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کان کھل کر سن لو بے شک دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان اور دلوں کے لیے راحت وہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے اب ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کا کتنی مرتبہ ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم کتنی بار پڑھتے ہیں اور اس کا ہم کتنا ورد کرتے ہیں سلسلۃ الحادیث صحیحہ کی روایت جل نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو چھتیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها تسعة و تسعین بابا من البلاء بے شک لا الہ الا اللہ کا کہنا اور اس کا ورد کرنا کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا اس کے کہنے والے کی طرف سے ننانوے بیماریاں مصیبتیں دور کر دیتا ہے ایک چھوٹا سا کلیمہ لا الہ الا اللہ جو چند سیکنڈ میں انسان پڑھ سکتا ہے اور فائدہ اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا کلیمہ جو یقین کے ساتھ احتساب کے ساتھ ثواب کی امید کے ساتھ بار بار پڑے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ننانوے بیماریاں مصیبتیں مشکلات اس انسان سے دور کر دے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا ادنا الحم ان ننانوے بیماریوں میں سب سے چھوٹی بیماری وہ غم ہے کہ اللہ ہر طرح کے غم کو دور کر دے گا اور یہی وجہ ہے صحیح و ترغیب و ترہیب کی روایت حدیث نمبر نو سو پچاسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا خوتم له بیہا اور اسی کلمے کے ساتھ اسے موت آئی آپ نے فرمایا دخل الجنہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا